ദൈവത്തിൽ പോവുകയില്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകും പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പുതിയ ഭൂമി പുതിയ സ്വർഗം പുതിയ യറൂശലയം അതിലെ പുതിയ ഭൂമിയിലായിരിക്കും അവർക്കുള്ള സ്ഥാനം പുതിയ സ്വർഗം പഴയ നിയമകാല ഭക്തന്മാർക്കും രക്തസാക്ഷികൾക്കും ഉള്ളതാണ് പുതിയ യറൂശലേമും സിയോനും അത് കൃപായുഗ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് പുതിയ നിയമസഭയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനമാണ് അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകും പുതിയ ഭൂമിയിലായിരിക്കും പുതിയ സ്വർഗത്തിലോ പുതിയ നിയമസഭയുടെ സ്ഥാനമായ പുതിയ യറൂശലേമിലോ സിയോനിലോ പോവുകയില്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം അടുത്ത സമയത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ചതാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടു പക്ഷേ സ്നാനത്തിന്റെ ഉപദേശത്തെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും വ്യക്തമായി ഗ്രഹിച്ചിട്ടും സ്നാനപ്പെടാതെ സ്നാനത്തിന്റെ വചനത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടനുണ്ട് അവർക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേ ഒരാൾ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഒരുവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു മാനസാന്തര ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു സ്നാനത്തിന്റെ ഉപദേശത്തെ വ്യക്തമായി താൻ കേട്ടു ഗ്രഹിച്ചു പഠിച്ചു സ്നാനം സത്യമാണെന്ന് അറിയാം എന്നാൽ അത് അനുസരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ നില എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ എട്ടാം വാക്യം വായിച്ചാൽ മതി ഭീരുക്കൾ ഒരുവൻ നിഷേധിക്കുന്നെങ്കിൽ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ സത്യം അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കാണും ഒന്നുകിൽ ചുറ്റുപാടുകളെ നോക്കിയായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ജഡപ്രകാരമുള്ള തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവർ തങ്ങളെ കൈവിടുമെന്നോ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നോ ഉപദ്രവിക്കുമെന്നോ പകയ്ക്കുമെന്നോ എന്നുള്ള ചിന്ത നിമിത്തം ഭയം നിമിത്തം അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നു അതിന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഭീരുക്കൾ ഭയപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള സ്ഥാനം ദൈവരാജ്യമല്ല പുതിയ ഭൂമിയല്ല പുതിയ സ്വർഗമല്ല പുതിയ ഋഷലയമല്ല അത് തീയും ഗന്ധവും കത്തുന്ന പൊയ്കയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്നാനത്തിന്റെ ഉപദേശത്തെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചുറ്റുപാടുകളെ നോക്കി ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിനെ അനുസരിക്കാതെ നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് ചിലരാണെങ്കിൽ സ്നാന ഉപദേശം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അനുസരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ മനഃപൂർവ്വമായി അനുസരണ കേട് കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുവാനുള്ളത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ അവർക്ക് പ്രവേശനമില്ല കാരണം ദൈവവചനത്തിന് നേരെ അനുസരണക്കേടും അവിശ്വാസവും പ്രകടിപ്പിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന പൊയ്കയിൽ തള്ളപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ചുരുങ്ങിയ വാചകത്തിൽ ആ മറുപടി പറയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രണ്ടാമത് സ്നാനത്തിന് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചോദ്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്നാനം കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാണോ ശിശുക്കൾക്ക് സ്നാനം കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ശിശുക്കൾക്ക് സ്നാനം കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നവർ ശിശു സ്നാനവാദികൾ നിരത്തുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത് ശിശുക്കൾക്ക് സ്നാനം കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതിന് അടിസ്ഥാനമായി പറയുന്ന ഒരു വിഷയം പഴയ നിയമകാലത്ത് എട്ടാം നാളിൽ പരിച്ഛേദന എന്നൊരു ഉപദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പരിച്ഛേദന എന്നുള്ള ഉപദേശത്തിന് പകരമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്നാനം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണനമോ വ്യാഖ്യാനമോ ഒന്നും ആവശ്യമല്ല ദൈവവചനത്തിൽ ഏറെക്കുറെ അറിവ് ഉള്ളവർ പറയും പരിച്ഛേദനയും സ്നാനവും രണ്ടും രണ്ടാണ് പരിച്ഛേദന എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത ഒരു പ്രമാണമാണ് അവന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഇസ്രായേൽ ഉള്ളത് പരദേശികളായി വന്ന് പാർക്കുന്നവർ പോലും അവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയെടുത്ത് അഗ്രചർമ്മത്തെ ഛേദിച്ചു കളയണം അതാണ് പരിച്ഛേദന എന്നാ സ്നാനം വേറെയാ പരിച്ഛേദന അല്ല സ്നാനം സ്നാനം വേറെ പരിച്ഛേദന വേറെ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ പരിച്ഛേദനയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നിഴലാകയില്ല പുതിയ നിയമത്തിലെ സ്നാനം പഴയ നിയമത്തിൽ ശിശുക്കൾക്ക് പരിച്ഛേദന നൽകപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അതിന്റെ നിഴലായി പുതിയ നിയമത്തിൽ സ്നാനമാകയില്ല സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നിമജ്ഞനം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് മറ്റേത് വേറെയാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ടാമത് ശിശു സ്നാനവാദികൾ ചോദിക്ക് നിരത്തുന്ന ഒരു ന്യായം യേശു ശിശുക്കളെ തന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ 
ആറോടണ ചനുഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്നാനം കൊടുക്കാം അത് തന്നെ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാ യേശു ക്രിസ്തു കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറോടണ ചനുഗ്രഹിച്ചെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ സ്നാനം കൊടുത്തതായിട്ട് അവിടെ എങ്ങും പറയുന്നില്ല ദൈവ ശിശുക്കളെ തന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവിൻ അവരെ തടുക്കരുത് ദൈവരാജ്യം ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരുടേതല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ശിശുക്കളെ കരങ്ങളിലെടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു അത് സ്നാനത്തിന് നിഴലാകുന്നില്ല ശിശു സ്നാനവാദികൾ നിരത്തുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമുണ്ട് കുടുംബം സ്നാനപ്പെട്ടു അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തി പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ലുതിയായും കുടുംബവും സ്നാനപ്പെട്ടു കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയും കുടുംബവും സ്നാനപ്പെട്ടു ആ കുടുംബത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണാൻ ഇടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്നാനം കൊടുക്കാം അതൊരു ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടതാ കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് അപ്പോ അതിന് എനിക്കൊരു ചോദ്യം മറുപടി പറയാനുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നല്ലോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അൻപതാം അധ്യായത്തില് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ എട്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറയും കുഞ്ഞുകുട്ടികളെയും ആടുമാടുകളെയും ഗോശൻ ദേശത്ത് വിട്ടിട്ട് ജോസഫിന്റെ കുടുംബവും സഹോദരന്മാരും അവരുടെ കുടുംബവും ഒക്കെ പോയെന്ന് പറയുന്നു കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ ഇങ്ങ് ഗോശൻ ദേശത്ത് കിടക്കുക അപ്പൊ കുഞ്ഞുകുട്ടികളും ആടുമാടുകളും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും കുടുംബം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി രണ്ട് ഷമുവൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തില് അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് യോസഫ് ഗ്രഹവും അല്ല സോറി ശൗലിന്റെ ഗ്രഹവും ദാവീദിന്റെ ഗ്രഹവും തമ്മിൽ ദീർഘകാലം യുദ്ധം നടന്നു എന്ന് ദാവീദിന്റെ ഗ്രഹവും ശൗലിന്റെ ഗ്രഹവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശൗലിന്റെ കുടുംബവും ദാവീദിന്റെ കുടുംബവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞും വാളെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയി എന്ന് ന്യായമായി ചിന്തിക്കാൻ വകയില്ല അപ്പൊ അതില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും കുടുംബം എന്നായി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ നിവർത്തിയില്ല ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇനി മറ്റൊരു വിഷയം കൂടെ ഉണ്ട് കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവിടെ ആടുമാടുകളും കന്നുകാലികളും വേണ്ടി വന്നാൽ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന നായും കൂടെ അത് കുടുംബത്തിൽ പെട്ടതാ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ കൂടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടതാ കുടുംബവും സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കുവാൻ നിവർത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും സ്ഥാപിക്കുവാൻ വഴിയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അടുത്തതായി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്നാനം കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം എന്നാണ് ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ പ്രവേശിച്ചത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അല്പസ്വൽപ്പം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ശിശുക്കൾക്ക് സ്നാനം കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികളിലോ ലേഖനങ്ങളിലോ എവിടെങ്കിലും എഴുതി ചേർക്കുമായിരുന്നു ഒരിടത്തും കാണുന്നില്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ സ്നാനത്തിന് നിഴലായ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും പൊരുളായ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഒരിടത്ത് പോലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്നാനം കൊടുത്തതായി നമുക്ക് എങ്ങും കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ ഇത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കാം സഭാ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തുടങ്ങിയാണ് ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ ശിശുക്കൾക്ക് സ്നാനം എന്നൊരു ഉപദേശം കടന്നുകൂടിയത് അതിന് പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ കുസ്തന്തീനോ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് മാനസാന്തരം കൂടാതെ മതപരിവർത്തനം നടത്തി അനേകരെ ക്രിസ്തു സഭയിലേക്ക് ചേർത്തപ്പോൾ സ്നാനപ്പെടുത്തി ചേർക്കണം എന്നൊരു ഉപദേശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്നാനം ആകെക്കൂടെ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്നാനം ബാബിലോണ്യരുടെ സ്നാനമാണ് ബാബിലോണ്യ മതത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു ആചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ശിശു ജനിച്ചാൽ ആ ശിശുവിനെ എട്ടാം ദിവസം സൂര്യോദയത്തിന് നേരെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കല്ലിന്മേൽ വെച്ച് ഏഴ് പ്രാവശ്യം വെള്ളം തെളിക്കണം എന്നൊരു പാരമ്പര്യം ഒരാചാര്യം ആചാരം ബാബിലോണ്യരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെയാണ് സൂര്യ ഭഗവാന് അഥവാ അഥവാ നിമ്രോദ് ദേവന് ഈ ശിശുവിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഉദയ സൂര്യന്റെ നേരെ ഒരു കല്ലിന്മേൽ വെച്ച് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം
അപ്പൊ കുസ്തന്തീനോ ചക്രവർത്തി സ്നാനപ്പെടണമെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി എന്നാ സ്നാനം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകാതെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ തളിപ്പ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള സ്നാനം അതിഞ്ഞോട്ട് പകർത്തിയെടുത്ത് ക്രിസ്തീയ സഭയിലാക്കിയതാണ് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തുടങ്ങിയുള്ള ശിശു സ്നാനവും തളിപ്പ് സ്നാനവും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ തന്നെ തളിപ്പ് സ്നാനക്കാരോടും അല്ലെങ്കിൽ ശിശു സ്നാനക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെ വന്നു ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഇല്ല ഇത് പിതാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യമാണെന്ന് പിതാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ല എന്നവർ വ്യക്തമായി പറയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ ശിശു സ്നാനം പ്രവേശിക്കുവാൻ ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് ഇനി ദൈവവചനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം സ്നാനം ആർക്കാണ് ശിശുക്കൾക്കാണോ മുതിർന്നവർക്കാണോ ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്നാനം ശിശുക്കൾക്കുമല്ല മുതിർന്നവർക്കുമല്ല വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം മർക്കോസ് പതിനാറ് പതിനാറ് വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇനി ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാക്യം നോക്കാം മാത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുൻപ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മലയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി ചിലർക്ക് അവർക്ക് ചില കൽപ്പനകൾ കൊടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നൽകുന്ന പരമപ്രധാനമായ കൽപ്പന ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു പോയി സകല ജാതികളോടും സുവിശേഷം അറിയിച്ച് സകലരെയും ശിഷ്യരാക്കി പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ആ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാള ബൈബിളിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളം ബൈബിളിൽ ഇപ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ പോയി സകല ജാതികളോടും സുവിശേഷം അറിയിച്ച് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവരെ ശിഷ്യരാക്കി കൊള്ളുവീൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തില് അതുകൊണ്ട് പലരും ഇപ്രകാരം വാദിക്കുന്നുണ്ട് സ്നാനം കൊടുത്താണ് ശിഷ്യരാക്കേണ്ടതെന്ന് എന്നാൽ മൂലഭാഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ശരിയായ ആ വാക്യം അങ്ങനെയല്ല മൂലഭാഷയിലും മറ്റ് പല ഭാഷാന്തരങ്ങളിലും ഇപ്രകാരമാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പോയി സകല ജാതികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് അവരെ ശിഷ്യരാക്കി പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കോനാട്ട് മാത്തൻ മൽപ്പാൻ വിവർത്തനം ചെയ്തതായ സുറിയാനിയിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തതായ മലയാള വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ പിതാവിനെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു പോയി സകലരെയും ശിഷ്യരാക്കി പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ മാമോദി സമ്മുഖി എന്നാണ് യാക്കോബക്കാരുടെ സുറിയാനിയിൽ നിന്ന് കോനാട്ട് മാത്തൻ മൽപ്പാൻ വിവർത്തനം ചെയ്ത അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശിഷ്യരാക്കിയിട്ടാണ് സ്നാനം കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് അടിസ്ഥാന പ്രമാണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കത്തോലിക്കയിലെ പുതിയ വേദപുസ്തകത്തിലും അപ്രകാരം തന്നെ ശിഷ്യരാക്കി നിങ്ങൾ ശിഷ്യരാക്കി പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കണം ആ തമിഴ് ബൈബിളിലും അത് വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശിഷ്യരാക്കി പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശം ശിഷ്യരാക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇനി അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ഉപദേശം അപ്പോസ്തോല യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചതും അപ്പോസ്തോലന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതും മാനസാന്തരപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇനി അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ നോക്കാം എബ്രായ ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തില് അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ പടിപടിയായി പറയുമ്പോൾ നിർജ്ജീവ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം സ്നാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം ഒന്നാമത് മാനസാന്തരം പിന്നീടാണ് സ്നാനത്തിന്റെ ഉപദേശം ആകയാൽ മാനസാന്തര ഉപദേശം ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഒരുവൻ സ്നാനപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തം ഇനി അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികളിൽ സ്നാനം നൽകിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തി രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പെന്തിക്കോസ് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടതായ നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാർ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് പത്രോസ് അപ്പോസ്തോലൻ പതിനൊന്ന് പേരോടുകൂടെ നിന്ന് ദൈവവചനം പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്വത്രം നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഓരോരുത്തരും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പി തുടർന്നുള്ള പ്രസംഗം കേൾക്കവേ സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ
കൈക്കൊണ്ടവർ രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അവന്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ സ്നാനമേറ്റു എന്ന് അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു അവന്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ ഇംഗ്ലീഷിലും മറ്റു ഭാഷകളിലും ഒരു പദം കൂടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അവന്റെ വാക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊണ്ടവർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് അപ്പോസ്തോലന്മാർ പറഞ്ഞിന്ന അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷകർ പറയുന്ന ദൈവവചനത്തിന്റെ ഉപദേശത്തെ കൈക്കൊള്ളാനോ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളാനോ ഉള്ള പ്രാപ്തി ഇല്ലെന്ന് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പോസ്തോലിക കാലത്ത് സ്നാനം നൽകിയിരുന്നത് ശിശുക്കൾക്കല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊണ്ടവർക്കാണ് സ്നാനം ഇനി അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി എട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫീലിപ്പോസ് ശബരിയിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുമുള്ളതായ ഫീലിപ്പോസിന്റെ വചനത്തെ കേട്ടവർ വിശ്വസിച്ചവർ സ്നാനമേറ്റു എന്ന് വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഫീലിപ്പോസിന്റെ വാക്ക് കേട്ട വിശ്വസിച്ചവരാണ് അവിടെയും സ്നാനമേറ്റത് ഇനി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് എത്യോപ്യ രാജ്ഞിയുടെ ഷണ്ണൻ സ്നാനമേറ്റ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫീലിപ്പോസ് ഷണ്ണനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഷണ്ണൻ ഇപ്രകാരം ഫിലിപ്പോസിനോട് പറയുകയാണ് ഇതാ വെള്ളം ഞാൻ സ്നാനമേൽക്കുവാൻ എന്ത് തടസ്സം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ആകാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ഷണൻ ഇങ്ങനെയാ മറുപടി പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രന് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ് സ്നാനം എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തുടർന്നും താഴോട്ട് പഠിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി പതിനെട്ടാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തില് കോരിന്തരിൽ വിശ്വസിച്ചവർ സ്നാനമേറ്റു പള്ളി പ്രമാണിയായ ക്രിസ്മോസും കുടുംബവും സ്നാനമേറ്റു വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേറ്റു എന്ന് വായിക്കുന്നു അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ഷൌൽ പൗലോസായി തീർന്ന ഷൌലിന്റെ സ്നാനം ദമസ്കോസിന്റെ പഠിക്കൽ വെച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ടതായ ഷൌൽ സ്നാനമേറ്റു പത്താം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കൊർണലിയോസിന്റെ കുടുംബവും പൗലോ കൊർണലിയോസിന്റെ കുടുംബം ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ട് പരിശുദ്ധ ാവിനെ പ്രാപിച്ച് സ്നാനമേറ്റു പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ യഫസോസിലെ ശിഷ്യന്മാർ അവർ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാകുന്ന സ്നാനം വീണ്ടും സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നു അപ്പോസ്തോലായ പൗലോസ് അവരോട് ഉപദേശിച്ച ഉപദേശത്തെ കേട്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് അവർ സ്നാനമേറ്റത് ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് സ്നാനപ്പെടേണ്ടത് ശിശുക്കളല്ല പ്രത്യുത വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്നാനം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോസ്തോലിക സഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളിൽ പെട്ടതാണോ അല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്നാനം കൊടുക്കുവാൻ പ്രമാണമില്ല പ്രത്യുത വിശ്വസിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടവർക്കാണ് സ്നാനം നൽകേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം സ്നാനം തളിപ്പായിരിക്കണമോ മുഴുകലായിരിക്കണമോ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു സ്നാനം മുഴുകലായിരിക്കണമെന്ന് എങ്ങും ഒരു തെളിവ് വേദപുസ്തകത്തിലും കാണുന്നില്ലെന്ന് തെയ്യത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ പഠിച്ചാൽ സ്നാനം മുഴുകലായിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ തെളിവ് അല്ലാതെ വേറൊരു തെളിവില്ല തെയ്യത്തിന് സ്തോത്രം മുഴുകലായിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ തെളിവ് എന്നാൽ സഭ പാരമ്പര്യ സഭകളിൽ തന്നെ സ്നാനം മുഴുകലായിരിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്വത്രം യാക്കോ യാക്കോപക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശമായ ഭൂതായ കാനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തില് യാക്കോ മാർ യൂലിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വിവർത്തനം ചെയ്തതായ ഹൂതായ കാനോൻ പത്ത് അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയതായ ആ ഹൂതായ കാനോനിൽ മാമോദീസായുടെ ഉപദേശത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു പാസ് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ഇത് തന്നെ ആ യാക്കോബായിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അത് വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പായത് ദൈവത്തിന് സ്വത്രം അതിനകത്ത് ഇപ്രകാരം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മാമോദിസായുടെ ഉപദേശം പറയുമ്പോൾ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുക്കണമെന്ന ഒന്ന് മുക്കിയാലും പോരാ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുക്കണം പിന്നെ അതിനകത്ത്
യാക്കോബക്കാരുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ പെട്ടതാ ഹൂതായ കാനൂനിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഇതാ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പുസ്തകം എല്ലാവർക്കും കിട്ടുകയല്ല കാരണം ഇതൊക്കെ കാര്യമുള്ളതായത് കൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം അതൊക്കെ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം പിന്നെ താഴോട്ട് വായിച്ചപ്പോഴാ കുറെ കൂടെ എനിക്ക് അത്ഭുതമായത് സ്നാനവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കരേറി വരുന്ന സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകളായ ശുശ്രൂഷ കാരത്തികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നും പ്രമാണമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു സ്നാനവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കരേറി വരുന്ന സ്ത്രീകളെ ശുശ്രൂഷ കാരത്തികൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് വരണമെന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കരേറി വരുന്നവർ സ്നാനത്തൊട്ടി തളിച്ചേച്ച് കയറി വരുന്നവരെന്നല്ല സ്നാനവെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കരേറി വരുന്നവരെ ശുശ്രൂഷ കാരത്തികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള വാക്യം വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ മുക്കി നിമജ്ഞനം ചെയ്ത് യുമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്കി തെയ്യത്തിന് സ്വാത്രം കോനാട്ട് മാത്തൻ മൽപ്പാൻ എഴുതിയതായ പുസ്തകത്തില് സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്നാനത്തിന് മാമോദിഷ എന്നുള്ള പദത്തിന് അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുങ്ങിക്കുളി മൂലഭാഷയിൽ ബാക്ടിസോ എന്നുള്ള പദം ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ബാപ്റ്റിസോ എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ബാപ്റ്റിസം എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഉണ്ടായത് ആ ബാപ്റ്റിസോ എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മുക്കിയെടുക്കുക നിമജ്ഞനം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നീ സ്നാനത്തിന് സമുദായത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജ്ഞാന സ്നാനം എന്ന ജ്ഞാന സ്നാനം അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അറിവുണ്ടായതിന് ശേഷമുള്ള സ്നാനം അതാ ശരി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉപദേശം പുതിയ ഉപദേശമല്ല പഴയത് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏതാ ശരി നമ്മൾ പാലിക്കുന്ന ശരി അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നതല്ലാതെ പാലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ആകയാൽ സ്നാനം മുഴുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പാരമ്പര്യ സഭകളുടെ പുസ്തകത്തിലും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവവചനവും അത് വ്യക്തമായി പറയുന്നു കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റ സ്നാനം മുഴുകൾ സ്നാനമായിരുന്നു ആ മത്തായുടെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് യോഗനാന്റെ കൈ കീഴിൽ യേശു സ്നാനമേറ്റ ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു സ്നാനമേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി വന്നപ്പോഴെന്നാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ദൈവത്തിന് സ്വത്രം എന്നാൽ മാണിക്കത്തനാർ വിവർത്തനം ചെയ്തതായ ആ സുറിയാനിയിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്ത പഴയ മലയാള ബൈബിളില് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈശോ മശിക മാമോദീസ കൈക്കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നപ്പോൾ എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പൊങ്ങി വരണമെങ്കിൽ ഈശോ മശിക വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി എന്നാ വ്യക്തം പലരും ഇത് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ തളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ഈശോ മജിക സ്വീകരിച്ച സ്നാനം അത് മുഴുകലായിരുന്നു സ്നാനത്തിന്റെ ഉപദേശവുമായി സ്നാനം കൊടുക്കുവാൻ ദൈവത്താൽ ആദ്യമായി നിയോഗിച്ച് അയക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി യോഗന്നാൻ സ്നാപകനാണ് സ്നാന യോഗന്നാൻ സ്നാപകൻ മാതൃകയായി കാണിച്ച സ്നാനം മുഴുകലായിരുന്നു യേശു സ്വീകരിച്ച സ്നാനം മുഴുകലായിരുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ നിലനിന്ന സ്നാനം മുഴുകലായിരുന്നു സ്നാനത്തിന്റെ ഉപദേശത്തെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്തോലായ പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ ോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന സ്നാനത്തിൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു സ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞ കുഴിച്ചിടിയില മണ്ണുവാരി ഇടിയിലല്ല അട മരിച്ച ഒരു മൃതശരീരത്തെ ആറടി നീളം നാലടി ആഴം രണ്ടടി വീതി ഉള്ളതായ ഒരു കുഴിയെടുത്ത് അതിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ച നല്ലതുപോലെ മണ്ണിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയക്കാണ് കുഴിച്ചിടിയിൽ അടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്നാനം അടക്കമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മുഴുകലാണ് ഒരു മൃതശരീരവും ആരും സെമിത്തേരിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് രണ്ട് മണ്ണ് വാരി ഇട്ടേച്ച് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്നാനം മുഴുകൽ തന്നെയാണ് അത് കുഴിച്ചിടിയിലാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വസ്തുതകളൊക്കെ തെളിയിക്കുന്ന സ്നാനം മുഴുകലായിരിക്കണം തളിപ്പായിരിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇനി അടുത്തതായി സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ പോയി മുങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ഈ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദൈവ വചനമല്ലേ ആ ദൈവ വചനത്തിൽ മുങ്ങി മുഴുകിയിരുന്ന പോലെ അല്ലാതെ പിന്നീട് വെള്ളത്തിൽ പോയി മുങ്ങേണ്ട നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു തോട്
സ്നാനം എന്നുള്ളതിനെ രണ്ട് നിലയിൽ തിരിച്ചു പഠിക്കണം അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് വരണം സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ പ്രാകാരത്തിൽ ഒരു പിച്ചളത്തൊട്ടി ഇരിപ്പുണ്ട് ആ പിച്ചളത്തൊട്ടിയിലെ കഴുകൽ രണ്ട് നിലയിലാണ് ഒന്ന് പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ലേവി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവൻ അവൻ ആ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ വന്ന് ഏകവാതിലിലൂടെ അകത്ത് കടന്ന് പ്രാകാര വാതിൽക്കൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതായ യാഗപീഠത്തിങ്കൽ യാഗാർപ്പണം നടത്തി പിച്ചളത്തൊട്ടിയിലെ വെള്ളത്തിൽ കഴുകൽ പ്രാപിക്കണം കഴുകൽ പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അവന്റെ പഴയ വസ്ത്രം മുഴുവൻ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് അവൻ ശരീരം മുഴുവൻ കഴുകി പൗരോഹിത്യ വസ്ത്രം ധരിച്ച് തൈലത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യണം അത് ഒരിക്കലായി അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കഴുകലാണ് എന്നാൽ ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു കഴുകലുണ്ട് ദിനം തോറും യാഗപീഠത്തോടോ പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളോടോ ഒരു പുരോഹിതൻ സമീപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അവൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം അവന്റെ കൈയും കാലും ഈ പിച്ചളത്തൊട്ടിയിലെ വെള്ളത്തിൽ കഴുകണം ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം രണ്ടുവിധ കഴുകലുണ്ട് ഒരിക്കൽ ശരീരം പൂർണമായും വെള്ളത്തിൽ കഴുകപ്പെടുക അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നിമജ്ഞനം ചെയ്ത് വെള്ളത്താൽ കഴുകപ്പെടുന്ന സ്നാനം തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ രണ്ടാമതുള്ള കഴുകൽ ദിനംതോറുമുള്ള കഴുകൽ അത് സ്നാനത്തിന്റെ ഉപദേശമാകുന്ന ദൈവവചനമാകുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകപ്പെടുന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം മുങ്ങി സ്നാനം സ്വീകരിച്ചവർ ദിനംതോറും ദൈവത്തോടോ ദൈവ സന്നിധിയോടോ അടുക്കുന്നതിന് മുൻപേ മരിക്കാതിരിക്കാൻ വിശ്വാസികൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ചാകാതിരിക്കാൻ മരിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരിക്കൽ സ്നാനപ്പെട്ടവർ എല്ലാ ദിവസവും യാഗപീഠത്തോടോ ആലയത്തോടോ പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തോടോ ഉപകരണങ്ങളോടോ അടുക്കുന്നതിന് മുൻപേ മരിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ വെള്ളത്തിൽ കൈയും കാലും കഴുകി ശുദ്ധപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് പ്രമാണം അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരോഗതി വിചാരിക്കാൻ ഞാൻ ഇന്നലെ കഴുകിയത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കഴുകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങോട്ട് അടുത്ത് എന്നാൽ പിന്നെ പുരോഗതി ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരവ് കാണത്തില്ല പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് വരേണ്ടി വരും ഭാഗ്യത്തിന് ഇത് ന്യായ പ്രമാണ കാലമല്ല ന്യായ പ്രമാണ കാലമായിരുന്നെങ്കിൽ സഭായുഗത്തിന് ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്വത്രം പള്ളിപ്പാട് സഭയില് ഭാഗ്യത്തിന് ന്യായ പ്രമാണ കാലമല്ല ന്യായ പ്രമാണ കാലമായിരുന്നെങ്കിൽ സഭായോഗത്തിന് നടന്നു വരുന്ന പല അപ്പച്ചന്മാരെയും പല അമ്മച്ചിമാരെയും പല അച്ചാച്ചന്മാരെയും അമ്മാമ്മമാരെയും തിരിച്ച് ശവപ്പെട്ടിക്കാത്ത വെച്ചോണ്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നേനെ കാരണം ഇതിനകത്ത് വന്നു കയറുന്ന പലതും ന്യായ പ്രമാണമായിരുന്നെങ്കിൽ തീർന്നേനെ കഥ തീർന്നേനെ ആ പരുവത്തിന് ആ പലതും വന്നു കയറുന്നേ കൃപായുഗമായോണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ലേ ക്ഷമിക്കണേ എന്തും കാണിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കയറിയിരുന്ന ധൈര്യമായിട്ട് കൈയടിച്ചൂടെ ധൈര്യമായിട്ട് അന്യ ഭാഷ പറഞ്ഞൂടെ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നു അകത്ത് മരിക്കുകയാ ദിനം തോറും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ അടുക്കുന്നവന് മരണം വചനത്താൽ എന്താ വചനമെന്നറിയാമോ സ്നാനത്തിന്റെ ഉപദേശം എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ റോമാലേഖന ആറാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യമാണ് ഈ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പതിനൊന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് നിങ്ങൾ കഴുകേണ്ടതായ വചനം വായിക്കാം പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവൻ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കുന്നവൻ പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവൻ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഇപ്രകാരം എണ്ണി എണ്ണിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണം ദിവസം തോറും എണ്ണണം കഴിഞ്ഞ മാസം എണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് എണ്ണൽ നിന്നുപോയാൽ തീർന്നുപോയി എന്നാണ് അർത്ഥം ദിനംതോറും എണ്ണിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണം അതാണ് സ്നാനത്തിന്റെ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്ന സ്നാനത്തിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളം ഇതിനുള്ളിൽ ദിനംതോറും കൈയും കാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടപ്പും പ്രവർത്തികളും ഇതിനുള്ളിൽ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് വെടിപ്പാക്കിയിട്ട് വേണം ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരിക്കൽ സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനപ്പെടുകയും തുടർന്ന് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ സ്നാനത്തിന്റെ ഉപദേശമാകുന്ന വചനമാകുന്ന വെള്ളത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യണം ഈ ഏറ്റുപറച്ചിൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പാപം അടുത്തു വരാതെ സൂക്ഷിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം പാപത്തിന്മേൽ ജയം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ ഏറ്റുപറച്ചിൽ ഉണ്ടാകണം ഞാൻ പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചു ഞാൻ ക്രിസ്തു വേശുവിൽ
മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ വായിലേക്ക് ഒരു നൂറ് കുപ്പി ചാരായം നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ നൂറ് കുപ്പിയല്ല നൂറ് മില്ലിയുടെ ഒരു കുപ്പി പൊട്ടിച്ച് അവന്റെ വായിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുടിക്കുമോ ഇല്ല ഇറക്കുകയല്ല മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ വായിലേക്ക് ഒരു ചാർമിനാർ കത്തിച്ചു വെച്ചുകൂടെ വലിക്കത്തില്ല മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ടി വിയുടെ മുൻപാകെ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴരയ്ക്കുള്ള സീരിയൽ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി നോക്ക് അവൻ തലകുലുക്കുമോന്നോ ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മരിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഇത് സാധ്യമല്ല എന്ന് ഇതുപോലെ ഏറ്റവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചതാണ് ഞാൻ പാപത്തിന് മരിച്ചു മദ്യത്തിന് മരിച്ചു പുകവലിക്ക് മരിച്ചു സിനിമയ്ക്ക് മരിച്ചു കള്ളത്തിന് മരിച്ചു അസൂയക്ക് മരിച്ചു പകയ്ക്ക് മരിച്ചു വിദ്വേഷത്തിന് മരിച്ചു പിണക്കത്തിന് മരിച്ചു 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 എന്ന് ഇങ്ങനെ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായി ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായി ഞാൻ മരിച്ചതാണെന്ന് ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം മരിച്ചതുപോലെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പാപത്തിന്റെ പരീക്ഷ വന്നാൽ ജയിക്കാം പലർക്കും പരാതി ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടു പക്ഷെ പല പരീക്ഷകളെയും ജയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം മരിച്ചു എന്നുള്ള ഏറ്റുപറച്ച ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് കൊണ്ടാണ് മല്ലന്റെയും മാധേവന്റെയും കഥ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതറിയാൻ വയ്യാത്തവർ ചുരുക്കമാണ് ഒരിക്കൽ വനത്തിലൂടെ മല്ലനും മാധേവനും കൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു പോലും മല്ലൻ കരുത്തനായ മനുഷ്യൻ മാധേവൻ അത്ര കരുത്തനല്ല പക്ഷെ ബുദ്ധിമാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകവേ ഒരു കരടി ചാടി വീണു പോലും മല്ലൻ ചാടി അടുത്തു കണ്ട മരത്തിലേക്ക് കയറി മാധേവനോ മരം കയറ്റം വശമില്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവിടെ കിടന്നു പോലും കരടി വന്നപ്പോൾ ബുദ്ധിപൂർവമായി മാധേവൻ ഇങ്ങനെ മലർന്ന് കാലുകൾ നിവർത്തി വെച്ച് കൈകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് കണ്ണടച്ച് ശ്വാസം പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കടന്നു കരടി വന്ന് പാദം തൊട്ട് തല വരെ മണപ്പിച്ചു നോക്കി ചത്ത ശവത്തെ കരടി തിന്നു കയറ അതുപോലെ തിരിച്ചങ്ങ് പോയി കരടി തിരിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഈ ഏറ്റുപറച്ചിൽ ജയം ജയ ജീവിതം പാപവും കൊണ്ട് സാത്താൻ വരും തമ്പിയുടെ ഹൃദയം എന്നും പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് മനുഷ്യ ഹൃദയം അതിനകത്ത് ചില പടങ്ങളുണ്ട് പാപത്താൽ കഠിനപ്പെട്ട ഹൃദയം ക്രിസ്തു ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ഹൃദയം ക്രിസ്തു ഉള്ളിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും പാപത്താൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഹൃദയം ഓരോ സാത്താൻ ഓരോ പാപത്തെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വന്നു നിൽക്കുക അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അകത്തോട്ട് കടത്തിവിടാനായിട്ട് ഇതുപോലെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ട ദൈവമക്കളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണ്ടും ഉപേക്ഷിച്ച പാപങ്ങളെ കടത്തിവിടുവാൻ അവസരം പാർത്തുകൊണ്ട് സാത്താൻ നോക്കി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞു കൊള്ളണം ഞാൻ മരിച്ചവൻ എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ജീവിതം ഉണ്ടാകും ജയ ജീവിതം ഉണ്ടാകും ഈ ഏറ്റുപറച്ചിലില്ലാതെ അമ്പത്തിയാറ് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടതാന്നും പറഞ്ഞ് നെടുക കയറി നടക്കുക ഉള്ള ഭാവം എല്ലാം കൂടെ പിന്നെയും വലിയ തലേ കയറി നിന്നാലും കയ്യടിയുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അയ്യത്തിന് സ്വോത്രം അകത്ത് പറഞ്ഞു നോക്കി അകത്ത് നോക്കിയാൽ ശവം ആത്മീകമായി മരിച്ച അവസ്ഥ ആകയാൽ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപദേശം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം സാധാരണ പരമ്പരാഗത സഭകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് രക്ഷ വിശ്വാസ മാർഗത്താലോ കർമ്മ മാർഗത്താലോ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു രക്ഷ വിശ്വാസത്താലാണ് കർമ്മത്താലല്ല എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസ മാർഗത്താലാണ് രക്ഷയെങ്കിൽ കർമ്മമാർഗം എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്ന സ്നാനം നിങ്ങൾ എന്തിന് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ നേരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്റെ നേരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ പോകുന്നത് രക്ഷ വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയ കർമ്മമാർഗത്താലാണ് രക്ഷ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം രക്ഷ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ കർമ്മമാർഗത്താൽ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമല്ല വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ കർമ്മമാർഗത്താൽ ആകയാൽ സ്നാനം എന്നുള്ള കർമ്മ ഉപദേശം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് സ്നാനപ്പെട്ടവർ ആഭരണമൂരണമോ നമ്മുടെ ഇടയിലും ചിലരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളില് എല്ലാവരുടെയും കാര്യമല്ല കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഈ അടുത്ത സമയത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വ്യക്തമായി പറയുന്നത് അടുത്ത സമയത്ത് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മകളെ കുറിച്ച് മൂന്നാം തലമുറയാ കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇരുന്ന ഒരു സഭയിലാണ് അയ്യത്തനം സ്വാത്രം അതുകൊണ്ട് ഏതാണെന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ
ഞാൻ എനിക്കത് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിയുന്നില്ല ഇവള് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും പ്രാപിച്ചതാ തുള്ളലിനും യാതൊരു കുറവും ഇല്ല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനൊക്കെ നടക്കും ഒരിക്കല് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ ഇടയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി ബസ്സിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തല കുനിച്ച് അയ്യത്തിന് സ്വോത്രം അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചെന്ന് പറയുന്ന പലർക്കും ഈ പൊന്നിനോടുള്ള ആഗ്രഹം പൂർണ്ണമായി വിട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് ഇട്ടാൽ തിരുവത്താഴും തരത്തില്ലെന്നുള്ള കർശനമായ പാസ്റ്ററുടെയോ മൂപ്പന്റെയോ ഉപദേശം കൊണ്ട് നിവർത്തിയില്ലാതെ പലരും ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ദൈവമക്കളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആത്മാവ് പ്രവേശിച്ചിരിക്കും എന്നാൽ പെന്തിക്കോച്ചുകാരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനൊരു ഉപദേശമുണ്ട് സ്നാനപ്പെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കാം ഞാന് ചേനാട് സഭയുടേതായ ബ്രാഞ്ചിൽ പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തൊരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയി വടാട്ടുപാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക പെന്തിക്കോസ് വിഭാഗമുണ്ട് ഞാനവിടെ മീറ്റിങ്ങിന് അന്ന് അപ്പം അവിടുത്തെ ദൈവദാസൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബ്രദർ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക പെന്തിക്കോസ് വിഭാഗമുണ്ട് അവർക്ക് ആഭരണം ധരിക്കാം പക്ഷേ അഞ്ച് പവൻ വരെ ധരിക്കാവൂ അഞ്ചരയായ പാപമാണ് അഞ്ച് വരെ ഇട്ട പാപമല്ല അതിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഒരു പെന്തിക്കോ സ്വഭാവത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശമുണ്ട് പോലെ സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം സ്നാനപ്പെട്ടവർ ആഭരണം ധരിക്കാമോ പെന്തിക്കോസുകാർ പോലും ഉപദേശത്തെ ലഘുവാക്കി കളയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ഇനി യാക്കോബായ സഭയുടെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഹൂതായ കാരോലിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൂടെ വായിച്ചപ്പോഴാ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായത് അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു മാമോദീസ മുങ്ങുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ മാല കമ്മൽ മോതിരം തുടങ്ങിയതായ ആഭരണങ്ങൾ ഊരി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം സ്നാനപ്പെടാൻ ഊരി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം മാമോദി സമുങ്ങാനം വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ധ്യാനപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ഊരി വെക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ആ അപ്പൊ ചെണ്ട് വിചാരിക്കുക ധ്യാനപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ഊരി വെച്ച് വെച്ച് പെട്ടെച്ച് പിന്നെ എടുത്തിടാമെന്ന് പെടുമ്പ പൂരണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളതാണ് അങ്ങനല്ല അതിന്റെ പ്രമാണം സ്നാനമേറ്റ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവന്റെ ശരീരം ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കയാൽ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കയാൽ ഭൗമികമായ അലങ്കാരം പാടില്ല പഴയ നിയമകാലത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ചെങ്കടൽ കടന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം നേരെ മരുഭൂമിയിലേക്കാണ് പ്രവേശിച്ചത് അതിനൊരാത്മീയ അർത്ഥമുണ്ട് ചെങ്കടലാകുന്ന സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് പ്രവേ കടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മരുഭൂമിയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി സഹാറ മരുഭൂമി പോയി താമസിക്കണമെന്നല്ല രാജസ്ഥാനിലെ കാർ മരുഭൂമി പോയി താമസിക്കണമെന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം സ്നാനമേറ്റ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്നാനമേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്ന് പാദം വെക്കുന്ന മരുഭൂമിയുടെ ഒരു അവസ്ഥയെ പോലെ കൊട്ടാരക്കര പിന്നെ മരുഭൂമിയെ പോലെ ലോകത്തിലെ സുഖങ്ങളെല്ലാം മരുഭൂമിയെ പോലെ ആഡംബരങ്ങളെല്ലാം മരുഭൂമിയെ പോലെ എല്ലാം മരുഭൂമിയെ പോലെ ഒരു വിരക്തി ഒരു വെറുപ്പ് അവന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നപ്പോൾ ലോകത്തോടും ലോകത്തിന്റെ ആഡംബരങ്ങളോടും ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളോടും ഒരു വിരക്തിയും വെറുപ്പും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെട്ട സ്നാനം ശരിയല്ല നീ അങ്ങനെ വെറുപ്പുണ്ടായവരൊന്ന് കൈമുക്കാമോ ഞാൻ ധ്യാനപ്പെട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്ന മരുഭൂമിയിലേക്ക് പിന്നെ കാൽ വയ്ക്കുന്നതെല്ലാം എനിക്ക് മരുഭൂമി പോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നവരൊന്ന് കൈമുക്കാമോ ഒരല്ലേ പറയാമോ തന്റെ ഇടത്തോടെ പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവർ കൈ ഉയർത്തിയ അല്ലേലിയ പറഞ്ഞോ ഇപ്പൊ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ധ്യാനപ്പെടണമെന്നാ തോന്നുന്നേ പലരും ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം അതാണ് അതിന്റെ ഉപദേശം അതാണ് അതിന്റെ പ്രമാണം അവൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കാല് വിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ലോകത്തോടൊരു വെറുപ്പ് ലോകത്തോടൊരു വിരക്തി ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളോടൊരു വെറുപ്പ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി പഴയ നിയമത്തിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉപദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം നോക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആഭരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശത്തെ കാണാം മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ആറാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം
ആഭരണമിടുന്നവർ ദുശാഠ്യമുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് ദുശാഠ്യമുള്ളവരായി ഇത് ഇടുന്നത് രണ്ടാമത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് അരുളി ചെയ്യണം എന്ത് കൽപ്പിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് ആഭരണങ്ങളെ നീക്കിക്കളക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോരേപ്പ് തുടങ്ങി അവർ ധരിച്ചില്ല ഇനി പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരാം ഒന്ന് തിമോത്യോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം എന്താണ് വായിക്കാം സ്ത്രീകളും യോഗ്യമായ വസ്ത്രം അത് അത് അതല്പം ഒന്ന് ഇരുത്തി ചിന്തിക്കേണ്ടതാ യോഗ്യമായ വസ്ത്രം അവണ്ണം സ്ത്രീകളും അപ്പൊ പുരുഷന്മാർക്കോ അവർക്കും വേണം യോഗ്യമായത് യോഗ്യമായ വസ്ത്രം ഏതാണ് ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം അപ്പൊ പലർക്കും പലതും യോഗ്യമായി തോന്നുന്നു അയോഗ്യമായി തോന്നുന്നില്ല ഒരിക്കൽ ഒരാള് ഒരു കടുവാപ്പുള്ളി ഇട്ടോണ്ട് വന്നേച്ച് പറയാണ് എനിക്കത് യോഗ്യമായി തോന്നുന്നു അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് പുള്ളിക്ക് അത് യോഗ്യമായി തോന്നി അത് അയോഗ്യമാണെന്ന് പറയാൻ ഞാനാണല്ലോ അങ്ങനെ യോഗ്യമായി തോന്നുക ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു ഒരു ബന്ദിക്കോസുകാരുടെ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കാനിടയായി ഏത് ബന്ദിക്കോസാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദീപ് എന്ന കോസ് അല്ലേ ഒരു പയ്യന്റെ കല്യാണം ആ കല്യാണത്തിന് ആ വീട്ടിലെ ആറ് സഹോദരിമാരും യൗവനക്കാരായ സഹോദരിമാരും മൂന്ന് പെൺമക്കളും മൂന്ന് മരുമക്കളും ആറ് പേരെ ഒരുമിച്ച് ഒരുപോലെ ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടു കടും മഞ്ഞുള്ള സാരിയും കടും പച്ച ബോർഡറുള്ള സാരി അതിന് പറ്റിയതായ ഒരു ബ്ലൗസും അതിന് പറ്റിയ ഒരു വാനിറ്റി ബാഗും അതിന് പറ്റിയ ചെരുപ്പുട്ടുണ്ട് ഈ ആറെണ്ണം നിരന്ന് വന്ന് ഇളയ പയ്യന്റെ കല്യാണത്തിന് ഹോളിലോട്ട് കയറി പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ശ്വാസം നിലച്ചു പോയി പിന്നെ പിന്നെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് ശ്വാസമെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അയ്യത്തന എന്നാൽ സഭായോഗത്തിന് വരുമ്പോ തൂവെള്ളയാ സഹോദരി തൂവെള്ളയാ അയ്യത്തിന സ്വാത്രം എന്നാ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോഴാണ് പലരുടെയും ലോക സ്നേഹം വേണ്ട വേണ്ട ലോക ഇൻപം എന്ന് പാട്ടി ആത്മാവി നിറയുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് വേണോ വേണ്ട എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ നോക്കണം അയ്യത്തിന സ്വാത്രം അവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് യോഗ്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശുദ്ധന് യോഗ്യമായ ഒരു വിശുദ്ധ സ്ത്രീക്ക് യോഗ്യമായ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തോ വിവേചിച്ചെടുത്തോ ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല സ്വയം വില വിലയിരുത്തിയാൽ മതി അവണ്ണം സ്ത്രീകളും യോഗ്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ലജ്ജാശീലത്തോടെ അടുത്തത് സുബാധത്തോടെ തങ്ങളെ അലങ്കരിക്കണം അടുത്തത് പിന്നെ തലമുടി കേട്ടോ നിർത്തി നിർത്തി വായിച്ചാൽ ഉപകാരമായിരിക്കും പിന്നെ തലമുടി പക്ഷെ ടി വി തോമാച്ചായൻ പറയും തലമുടി രണ്ടായിട്ട് പിന്നി ഒന്നെടുത്ത് മുമ്പോട്ടും ഒന്നെടുത്ത് പുറകോട്ടും ചിലര് രണ്ടും എടുത്ത് മുമ്പോട്ട് ഇട്ടാൽ എരുമമാടിന്റെ കൊമ്പ് പോലെ ഇരിക്കു വന്ന സ്വാത്രം അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി ഉള്ളായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു പോലെ പിന്നെ തലമുടി അടുത്തത് അതുകൊണ്ട് വിലയേറിയ വസ്ത്രം തയ്യത്തിന സ്വാത്രം നമ്മുടെ ചില സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് പൊന്നടിച്ചു വെട്ടി കയ്യിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒരു സാരി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തിന്റേതേ ഉടുക്കുള്ളൂ അത് കുറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല അത് ദിവസം തോറും ഓരോന്ന് വേണം ഒരിക്കൽ ഒരു സഹോദരിയെ പെന്തിക്കോസുകാരി സഹോദരിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ് അച്ചാ നൂറ്റി എൺപത് സാരി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇതുവരെയും എടുക്കാത്തത് വർഷങ്ങളായി വാങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരും കൈയടിച്ചു പാടുന്നുണ്ട് വേണ്ട വേണ്ട ലോകം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറക്കുമെന്നാ പറയുന്നേ തയ്യത്തിന സ്വാത്രം വിലയേറിയ വസ്ത്രം പൊന്ന് വെള്ളി വിലയേറിയ വസ്ത്രം എന്നിവ കൊണ്ടല്ല എന്നാൽ ഒന്ന് പത്രോ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം തലമുടി പിന്നുന്നതും പൊന്നണിയുന്നതും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ പുറമേയുള്ളതല്ല ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ഇനി ആ തിമോത്തിയോസിനെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഒരു വാക്യം വിട്ടുപോയി ദൈവ ഭക്തിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്തുകൊണ്ട് അലങ്കരിക്കേണ്ടതെന്ന് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ആ വാക്യം ദൈവ ഭക്തിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അലങ്കാരം ദൈവ ഭക്തിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അലങ്കാരം സൽപ്രവർത്തികൾ അതാണ് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് സൗമ്യത സാവധാനത എന്ന അക്ഷയഭൂഷണമായ ഹൃദയത്തിന്റെ ഗൂഢമനുഷ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാകുന്ന സ്നാനം സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഈ ലോകത്തെ വെറുത്ത് ലോകത്തെ പകച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപപ്പെടാതെ നന്മയും പൂർണ്ണതയും പ്രസാദവുമുള്ള ദൈവഹിതമെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന 
ദൈവത്തിന്റെ ഉപദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്രകാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വചനത്തിൽ വ്യക്തമായ മറുപടി കാണുന്നുണ്ട് സ്നാനം ദൈവരാജ്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ റൂശലേമിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സ്നാനം മുഴുകലായിരിക്കണം സ്നാനം വിശ്വസിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കണം മാനസാന്തരപ്പെട്ടതിന് ശേഷമായിരിക്കണം സ്നാനം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിത്തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ പ്രവൃത്തിയായിരിക്കണം മാത്രമല്ല അനുദിന ജീവിതത്തിൽ സ്നാനത്തിന്റെ ഉപദേശമാകുന്ന വെള്ളത്തിൽ കൈകളും കാലുകളും കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഇപ്രകാരം സ്നാന ഉപദേശത്തെ ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം ഇപ്രകാരം സ്നാനപ്പെട്ടവർ ലോകത്തെ വെറുത്ത് ലോകത്തെ പകച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചൊരു ജീവിതം നയിക്കണം സ്നാനത്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാന സുവിശേഷം മൂന്നിന്റെ അഞ്ചില് അത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക